nandito tayo ngayon sa Nikon Experience Hub and as part of our promise maliban na sa pagpapasyal natin dito sa Experience Hub ay meron tayong bagong daruan na i-unbox ang C7 so thank you Mr. Robertson for this opportunity so bago natin buksan ang maganda nating laruan let's talk about uh, it for some time no? so ano ba yung ano bakit gumawa si Nikon ng panibagong uh, ano, mirrorless na full frame ang uh, Nikon known natin sa industry as hmm. magandang optics okay. so through the years nag evolve yung technology So, nowadays, ayaw na ng mga millennials yung mga big, bulky camera. So, gusto na nila, uh, handy, carry everywhere. Dati, ang camera mostly used for photography. Pero ngayon, dual purpose na sila, photography, videography na. So, yung mga SLR natin, napakahirap naman i-gamit for videography dahil sa bigat. So, because of that, nag-come up yung Nikon ng uh, full frame na uh, mirrorless system. So, ito, mapapaliit na lang gusto yung camera uh, in volume, o one-third na lang yung volume. Plus, uh, yung Nikon, nag-evolve na rin ng bagong technology. Promise ng Nikon sa atin is, uh, first quarter of 2019, ibabalik nila yung Nikon Mach Lens. Oh. Yung 55, uh, 0.95 na aperture. Wow! 0.95? So, dati, bakit ba hindi nagawa ni Nikon yung ganong 0.95? Anong limitations before? So, dati, ang uh, isa sa mga nagiging malakin bakit hindi nila magawa yung 0.95 is because uh, yung SLR technology medyo makapal yung camera. So, pag makapal yung camera, yung flashback, no? Itong flashback between the uh, sensor and the lens aperture, masyadong malaki yung distance. So, para mag-come up ng 0.95 na aperture, kailangan yung lens baka ganito, ganito na kataba. Diba? So, para mag-come up nila yung 0.95 na aperture, yung mga bagong mirrorless system natin, magkakaroon ng mas malaking lens mount. No? Mag mas malaking lens mount system. Plus, mas manipis na lens flange back. No, para para yung magnification ng lente no na pagpasok ng image sa camera kayang i-accommodate yung 0.95 na aperture so currently ano yung diameter ng ano ngayon currently ang diameter ng Nikon lens ay below 50 below 50 okay. so, so yung mga bago mamaya ma-discuss natin okay. Okay. okay so when Nikon created their new Z7 na mirrorless to catch up with the mirrorless technology so they took that liberty na i-incorporate na rin yung mga bagong technologies Tama po sir okay. So totally new technologies totally new uh, electronics totally new hardware para i-launch yung kanilang Z series na cameras That's why medyo tumagal sir di ba? Oh. Medyo inabot ng ilang taon yung yung ibang brand meron ng mirrorless system, nakapag-develop na ng full frame system, pero si Nikon medyo natagalan bago mag-catch up. So, ito na ngayon. Uh, this is it. This is it. Oh, so, the wait is uh, the, over. The wait is over. I think the wait was worth it. Worth the wait. Okay. So, maraming uh, maraming first in the industry ang nai-incorporate sa uh, Nikon uh, bagong Nikon na mirrorless camera. So, siguro ang gawin natin, Para alam ko, naiinip na yung mga audience natin. Nag-excited na silang makita itong Z7, no? So, while we unbox, let's explain also the features. Yes, tama po, sir. Okay. So, so do, the do the honors! Do the honors! Da, 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 da. <coughs> so, kasama nito ay dalawang box. Okay, so, unahin natin ito. Ito yung pinaka-body mismo. Then, meron siyang kasama itong packaging na to standard siya 24 to 24, 70, 70 na F4 uh, na S, S series na lens S series na lens okay so, tabi muna natin to isa-isahin natin siya okay. yan na ubuksan na natin yung body So, siyempre, the usual, yung mga manuals, 
Final inyan. Ito na. Unahin natin ang body. Body. Yes. So, ito na. Wow, sarap hawakan na. Parang ang, ang sarap hawakan na itong grip. Ano bang ano na ito? Talagang I feel like na parang hindi mirrorless tong hawak ko ah. Parang, Tama, sir. parang DSLR pa rin yung grip niya. Kasi, uh, based on experience sa mga mirrorless na lumabas sa market, oh. yung Nikon RMD nakapag uh, tanong-tanong na sa mga mm. photographer's users. Ano ba ang hinahanap nyo sa isang mirrorless camera? So, isa sa mga, isa sa mga detail na kinonsider ni Nikon ay yung grip. Sa ibang camera, magiging mafi-feel mo na yung uh, ang tawag dito pinky finger oh, yung pinky oh, oh. nahuhulog oh, no yung hindi usually pag yung maliit, usually yung maliit na, na, na body nahuhulog yung pinky finger so uh, true times na pag ginagamit mo yung camera nagiging nangangalay yung nangangalay, yung, oh. yung, yung pinky finger so tinik into consideration ni Nikon yon special build na Mako consider na buong apat na daliri ay makakapag grip. Nilaliman niya yung grip kasi gusto niya may professional touch. Laki ng kamay ko pero pasok pa rin no. Kita niyo. Okay. So in terms sa uh, ito na nakikita ko ang laki ng diameter nung ano niya yung sa lens. Ang laki sa ng lens diameter okay, lang. Ang lens mount diameter ng Nikon ay one of the biggest sa industry. Oh. 55 mm. 55? 55 mm. Okay. So, anong advantage pag nilakihan mo siya? Pag nilakihan mo yung, uh, ano, pag nilakihan mo yung lens uh, mount diameter, makakapag-accommodate siya ng mas malaking aperture. Gaya na nabanggit natin kanina, 0.95. Kung mapapansin po natin, sir, yung lens mount diameter niya, hindi sagad-sagad yung sensor. Okay. Meron pa siyang room may dito, pa. may space pa dito sa apat na sides. So, makakapag-accommodate siya ng 0.95. Then, mapapansin nyo, sir, sa, sa tagilid, napaka-nipis. Huh? Oo, oh, ito, nipis. Yan. Ha? Yan yung 16mm na flashback. So, ang magiging distance ngayon? 16mm from, uh, from, ano, from the sensor, sensor to the uh, aperture, uh, point of tendency sa aperture, 16mm. Nipis. Although kahit mas malipis yung ano niya, maganda pa rin yung grip. Maganda pa rin yung grip. Okay, And magbabalance off siya pag naikabit mo yung lens. Okay, sige. Kakabit natin yung lens. Pero tignan mo natin kung ano pa yung nasa loob nito para maitabi na natin itong karton. So, of course, kasama niya yung uh, ano na siya, USB-C na, na cable for data transfer. Tapos may kasama siyang uh, Z-strap. Then your uh, battery charger. So, ito, another, ano to, another type of battery. To. Pareho po, sir. Parehas pa rin? Parehas pa rin. Okay. Yung ever popular natin na uh, battery. So, power uh -huh. cord. So, uh, ito, pa, ito pa rin, sir. So, yung... it's the same battery na kung meron kang standard e na ginagamit. ENEL 15. Okay. Ito yung ginagamit sa mga DA50. Okay. Pareho pa din. Okay. So, hindi, hindi mo kailangan lang. bumili ng... If you have other bodies, So, pwede oh, pa pwede, pwede, pwede pa rin magamit. So, the battery. Tapos, ang ating... Uh, uh, ito yung ano, charging. So, ito pa na-charge din siya sa ano? In, in, body, in, body. in body charging. Okay. Tapos, ito ay... Para saan to? Plug adapter. Ah, sa plug adapter. Plug adapter. Plug adapter. Okay. Ay, mga ada adapter. Okay. So, yun. Balik natin sa box. Kasi excited na tayong makita naman yung lens. Kasi, now with the C-series ng Nikon, we have also a new set of lenses. Yes. Kasi See, nga, lumaki na yung... Lumaki na yung lens mount diameter. Okay. So, panibago na siya. Panibagong lens mount. Pero, sir... Eh, hindi pa rin natin kailangan mag-worry kasi meron naman tayong oh. lalabas na adapter. Oo, oh, kasi siyempre yung unang-unang ano, 
nakapag-invest ako ng ano halimbawa ng Trinity, di ba? Oh. Yung mga professional, professional. Meron na silang Trinity. So, so gagamit nila 'yon. Magagamit po natin 'yon. Siyempre, si Nikon nakapagbigay uh, naman po ng commitment sa mga photographers na during the analog days, yung lahat ng lente mo uh, magagamit mo yung mga manual, magagamit mo sa ano, sa autofocus. Tapos nung lumabas yung digital, yung mga manual, yung mga autofocus, magagamit mo ulit sa digital. Pwede pa rin. Pwede pa rin. Dati, naglabas sila nung, nung panahon ng film, ang tawag natin sa mga lente natin, puro FX format. Kasi yung wala namang film na mali, eh. lahat ng film natin, standard 35mm, so puro FX mount yan, or full frame mount. So nung lumabas yung digital, naglabas yung mga AFS na lens, so ito na ngayon, naggawa sila ng, ng mount na compatible sa lahat ng mga sinaunang lente. Okay. So, kung meron ka investment sa Trinity, meron ka investment sa mga uh, knock lens, magagamit mo so, pa rin siya sa ngayon. So, forward pa rin. So, ngayon, meron naman tayong yung lens 24 to 70 na F4. S-series. S-series lens. S-series. Mamaya, no, sir, explain natin. Ano yung S-series? Oh, ano yung S-series? Sige. So, meron siyang kasamang ano, lens pouch. Okay. Ito na. Iyon. Nakaka-exciting ka nito, no? Pag yung mga bago yung mga gamit mo, may na-unbox mo. Ayan na. Okay. So, sige, explain Ang muna natin yan. kung ano itong ano. So, now, lumaki na yung diameter nung ano. So, yung mga lente niya, malalaki na rin. As you explain, yung advantages niya, is pwede siyang mas malaking mga apertures. Aperture. Okay. So, sa inyo, what is the S-series all about? Kung sa traditional na Nikon series lens, mm. pag may gold ring, okay. meron tayong N. Okay. Meaning, may nano-coating. Nano-coating. Oh. Mm. Yung lahat ng advantages ng gold ring, nano-coating, ay nasa S-series lens. Okay. So, ito ang tinata... Yung S-series lens ay yung prime na first class lens ni Nikon. Okay. So pag S sa sa S ngayon wala na sa yung may gold ring, yung ordinary. Ang tawag so, natin gold, S line. S line uh, na talaga. So okay. para sa lens roadmap ni Nikon, una niyang ilalabas yung mga S series na lenses. Okay. So uh, middle of the 2019 bago lalabas yung regular lenses. Okay. So mauna na mga yung premium, mga premium, lenses. premium lenses okay. muna. So again sir, kung Mako-compare natin yung mga lente. Ano ang difference? So, unang-unang unang-unang difference, siyempre, yung lens mount. Virgin pa, virgin, virgin pa. Virgin pa, virgin pa. <coughs> no? So, makikita natin yung wow, laki ng difference, difference no? Hmm. So, 55 at saka less than 50. So, so, masyadong malaki yung difference. So, nakakapag-map tayo ng um, F4, pareho silang F4. Pareho silang F4. Pareho okay. silang F4. Oh. No, 24-120 na F4. Ito, 24-70 na F4. So, dun mo makikita, gano'n lumiit yung lens. So, dati, ganyan kalaki. Dati, para makapag-gamap ng F4, kailangan mataba yung lens. Mabigat. Mm -hmm. Pero ngayon, half the weight. Half the weight. Half the size. Because of the diameter. Because of the diameter ng, okay. ng lens mount. Saka doon sa short flange distance. Don't, ma short na flange oh, distance. Hindi niya na kailangan ilayo. Hindi niya kailangan ilayo. Ito, makikita mo na yung, ito yung lens mount niya, oh, oh. minagnify pa niya. Oh, oh. Ito, flat na. Ito, flat na. Okay. So, totally flat. Yun, yun pala yung ano. Oh. So, there's really a big uh, advantage when you're using the new generation na S lenses. So that's why I don't want to mention the competition but even the competition they have actually pinalaki nila rin yung kanilang uh, lens nila. Yung mga lens uh, yung mga lenses nila lumaki, oh. nagkaroon ng leeg. Okay. So Kasi, yun ang ano, yun ang ano pala, yun ang design concept. Oh, design concept okay. because para uh, makahabol tayo sa new generation of uh, lenses. Para mapalaki yung aperture, kailangan malaki yung muha. So ito na. Yan na, this is the real thing. Oh, kita na. Parang ang tagal ko nang hindi gumamit ng Nikon, marunong bababa ko nito. Siyempre, usually naman yan, pagtatapatin mo yung puti. Oh, white to white. So, pakaliwa, paka, ano to, pabaliktad ko ba? Pabaliktad. Okay, kasi yeah. sa ibang brand, pag ano yung ano eh. Yeah. So, ayan na. 
So imagine if you have a 24 to 70 na F4, ganito lang kalaki, ha? not bad for oh, a full frame it, uh, setup. It, oh. And it feels balanced kasi dahil dito sa grip. With the grip, so kahit medyo malaki yung lens, balanse pa rin siya. Balanseng balanse. Oh. Saka ano, hindi ka mapapagod, no? Hindi hindi magkakaroon ng camera shake kasi yung grip mo, apat na daliri yung nakakabit. Oh. Hindi mo na kailangan pakutol yung pinky finger. Hindi. Hindi na masunod. Saka yung, ano, saka yung uh, EBF niya, um, pinilit niya yung EBF niya na magkaroon ng parang ano, series of lenses sa loob para maging natural yung look. Actually, yun ang one of the videos na napanood ko, he was so impressed dun sa electronic viewfinder. Oh. So, yun ang isa sa... Isa sa mga... Uh, technology ng advantage ng EBF sa ngayon. Kasi kung sa optical, pag wala na tayong nakikita, ang, ang pinaka mababa na nakikita ng mata natin, candle power. So, pag nag one candle power na, may, medyo may kahirapan na yung vision natin na makita. Pero siya, nag-negative 3 siya. Wow! Negative 3, di makikita mo pa rin siya. So, as far as the body is concerned, so, ito yung ano, uh, sinasabi nila yung Nikon switch. <laughs> ah, Nikon switch. Okay, so the, you, then you have your typical, uh, ito yung exposure, ano, yung plus minus compensation, yeah. ISO, video, video recording. Video recording button. Okay, so meron ka rin ditong, uh, anong tawag sa Nikon yeah. nito? Uh, yung front dial? Yeah, front dial pa rin. Sir. Front dial yeah. pa rin, then you have yeah. the back, back dial, dial dito. Uh, digital dial sa Nikon. Okay, ano pa ba yun? Meron siyang uh, extra switch sa harap. Customizable. Oh, okay. Customizable. Customizable. So, function 1 and function 2. Function 1, function 2. Pwede okay. mo siyang ma-customize. Pwede mo siyang gawing so, uh, ISO, yung iba oh. gusto kong gawing uh, white balance, yung iba gusto kong gawing... Uh, pwede siya ma-customize. So, pag pinindot mo siya, haliwa, let's say, if you press... So, ano na siya? Natural na natin. Pag pinindot oh. mo na ng mga... Ah, abot ng daliri. Oh. Oh. So, haliwa, if you press F1, then you turn a dial. Oh, yun ang, yun ano, na yung, ano. Oh, kasi, yun, ito yung command, ito yung yes, no. Oh, yun yung typical oh. interface ng, ano, ng uh, Nikon. You press a dial. Like, for example, you press ISO, yes, oh, then you then turn the dial. Then you turn the dial. Okay. Yun na. Everything in one hand. So, meron siyang dalawang buttons na customizable. Ah, that, that's new, huh? Ngayon na uh, yung interface lang. na oh. ganyan. Okay? So, dito And sa... On top, dati, oh. Okay, yung standard na dial ng, ano, Professional mode, uh, yung P, professional, <laughs> professional mode. mode oh, yan, yung M mode. Madalas yung, ka, sir, ginagamit yan. Yung M, yung mayabang mode. Oh, oh, okay. Mayabang mode. Oh, so, so, etong screen niya, parang there's something also strange or something about this screen. Ano ba masasabi mo sa yung, top screen niya? Yung top screen niya, magbibigay sa iyo ng lahat ng camera, uh, camera detail. Hmm para at a glance makikita mo hindi mo natatandaan at saka hindi mo na sisilipin sa viewfinder ano yung last command na i-set up mo sa camera plus itong uh, hatch natin pag tinanggal natin okay it can accommodate all Nikon SB na uh, ah, okay. SB so, series na flash kahit may mga luma kung yung SB mga luma, 800 SB 900 oh. SB 600 oh. lahat yan pwede pwede uh, so compatible siya so tilt LCD ah uh, para sa videography. Okay. No? Saka yung mga high-low uh, angle. Mga high-low angle. Okay. Tapos, uh, napaka-convenient na 4K60. Okay, 4K. Na, so, 4K60. 4K siya. Uh, so, uh, gumagamit siya ng normal na baterya. Uh, EN EL15. Oh, na sa common, natin. Uh, common na battery. Uh, uh, then, uh, gumagamit siya ng high speed na XQD card. XQD. So ano ba ang advantage nung ano ng XQD card? <clears throat> sa sa panahon ng ngayon ang Kasi meron UHS1, may UHS2, UHS1, UHS2. Oh, UHS so, alam ko pinaka is UHS2. UHS2 as of the moment. Oh, kaya alam mo pag nag-burst ka para hindi mo ano. Oh, pag nag-burst ka, pag meron kang uh, raw at saka MOB na sinesave at the same time, kailangan mo ng high baud rate. So, kailangan mo ng mabilis na memory card. Yeah. So, yung XQD ay yung sinasabi nila memory card of the future. Okay. So, yung they are simply faster than uh, UHS-2. 
How uh, how many huh? times faster? Uh, three times uh, three times uh, faster than UHS-2. Wow. So sabi nila ito yung future proof because this camera can shoot up to 8K na time lapse. Okay. Uh, 4K na 60 frames, uh, 10-bit na video. So yun yung ilan sa mga specs. Plus uh, ito lang yata yung uh, 35 mm uh, system, full frame system na nakakapagbaba uh, ng uh, ISO to 64 native. Oh, native 64. Native 64. Okay. Malaking bagay yan. Uh, Lalo na sa mga landscape uh, ano, uh, if you want to do mga slow shutter yun, and if you're using very mga... fast lenses na uh, 1.2 Gusto mo, gusto mo ipakita yung texture ng uh, skin tone, gusto mo ipakita yung uh, texture ng model dun, makikita mo yan sa ISO 64. So, so it uses the latest uh, no, technology in terms of bagong technology na lahat. So yeah, you have your joystick net. So maganda siya pag yung mga sa focus frame saka uh -huh. sa interface. So ano tong Z button na to? Ito yung ay ay pala to, ay info. Uh -huh. so, information info button. button. Uh -huh. So mga zoom and the typical other buttons. There you go guys. So we had the privilege of uh, unboxing a Nikon Z7 with a 2470 F4 S. S, Diba? S talaga. It's really superb. Okay. So hopefully, soon we will do a first impression or let's take sa, it to sa, the field para yes. ano, diba? Ilaban so, na, na dali natin sa shoot out. Oo, oh, dali natin. Pang shoot natin siya. Okay. So, any closing words about uh, the Nikon Z7? Uh, ang Nikon Z7 po ay available na sa Nikon Experience Hub uh, sa third floor ng Glorieta One Mall. So, meron tayong a few stocks na dumating na since we opened last Saturday. So, hopefully sa mga araw na dadating, mas marami pang stocks na dadating. Okay. So, how much is it? Ang uh, Nikon uh, Z7 po ay merong uh, apat na configuration. Yung body only ay uh, meron cash price na 208,050. Uh, yung kanyang uh, Z7 with uh, kit lens, gaya nito po, uh, with kit lens, ay 243,200. Yung body naman po with adapter, adapter na makakapag-accommodate ng AFS na lenses, ay 217,000. 550. And yung uh, kit lens po na may kasamang adapter, yun yung po yung pinaka-complete na set. No? Meron ka ng isang kit lens na handy plus magagamit mo yung iyong lahat ng lente. Okay. Yung Trinity mo, yung mga zoom lens mo, yung mga primes mo, yun ay 252,700. So guys, uh if you want to see the new Z7 uh, Nikon and also other Nikon models, punta kayo rito sa Nikon Experience Hub. Dito lang sa Glorieta 1, uh, sa third level. So, meron din tayong yung, ano, Z6 pa pa. Kaya nang bangano na ito? Ang Z6 po ay uh, dadating sa inventory namin sa fourth quarter ng October. Okay. So, mga end po ng October, dadating na po yan. So, they can do pre-order? Pwede na po mag-pre-order sa ngayon. Sa ngayon, ang pre-order natin, nagbibigay po tayo ng XQD card para sa Z7 at 64 gig na XQD card para sa Z7 at saka 32 gig na XQD card para sa Z6. Okay. So, there you go guys. So, Ang sarap na experience ng ano, nakapasyal dito sa Nikon Experience Hub. Thank you. Maraming salamat po, sir. For the privilege and also for the privilege na mag-unbox yeah. ng uh, Z7 na may 24 to 70. Parang bagay ba, guys? Bagay ba? Parang ang sarap ano. It's, it's been a while. Uh, ano, ang huling shoot ko siguro sa Nikon. Parang Nikon ano pa. D9. <laughs> So, thank you very much, guys. Uh, that wraps up our experience here. 
Ito na yung pagpasyal natin sa Nikon Experience Hub and the unboxing. Thank you very much and see you in the next episode.